さナビまたフリーズしてない大見牛牛めしごちそうさまーあ,あでも意外と登れる糸切り餅もう昼から人間やめたい<笑>駐車場っていうのがそこの左に書いてあるけどえこれ有料駐車場って書いてあるこれここでいいんかえあもらったやつ紹介してないねこっちなの<笑>さあさあさあさあこれじゃちょっと大きいねそれね大きいおおあの階段こんなにでかいんだこれすごいよね。やめちゃんピーおいで。じゃあ傘変える。ママ応援してる。頑張って。頑張ってよね。行ってくるよ。はい、行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。まあ滑るだろうこれ。あ、でも意外と登れる。あ、意外と登れるね。割と高いと思う、うん、すごい高いよここ見てるじゃん綺麗だねいやなかなか怖かったよ晴れてても怖いよそこお願い事とかと書いてあって、持ちられてるというか。住所氏名を書いて、お気がくださいすごいね。これは。すごいね。金崎稲荷神社。商売繁盛、お金が咲く稲荷神社とも伝われる。ああ、なるほどね。お金が咲くね。金先って書いてあるもんね。行こう。<笑>行こう。お願いしよう。すごいね糸切り餅っていうのを買ってきてみた、ね、この辺のいただきますじゃうじゃはい一個取ってなんでこれ手で、はい、パパどうぞうんこんちゃんどうはいで今ですね多賀大社とあとこの絵馬通りの方に行ってきましたでねまああの平日ってこともあって人はほとんどいなかったまあ月曜っていうこともあってお店もそうそうそう,そうお店もねあのー、まあまあしょうがないで、ね、そこはこっからですねクラフトビールが飲める酒造に今から行こうとしていますすごいね雰囲気のいい場所でそれこそね天気がねちょっと残念だけどまあまあまあそれはいいとして最近クラフトビールとかねちょろっと飲むことがあってあの興味があって今回ねせっかくここまで来たので行ってみようかなと思っておりますでこっからね距離も15キロぐらいなので、まあ、そんなに遠くないかな10分ぐらい30分、まあ、かかって40分ぐらいで到着すると思うのでお昼ぐらいには入れるかなママは飲んでるねなのでまずはねそこまで向かいたいと思いますであともう少しあと 1.5 キ
点五キロぐらいで到着します。田畑が広がっている。この辺を左に曲がる。結構怖いね。これを曲がる。あ、これを曲がる。いや、結構すごいね。今までなかったんじゃない、こんな道取るの。うん、本当の真ん中知ってる。あ、あの建物かな。なんか見えてきた。夢の前にあんじゃん。あ、あれか。ブルワリー。あ、でも人いるよ。ああ、本当にあのなかなかな場所。あ,あこれはまだ行った人そんないないでしょう。<笑>行ってきます。はい。地元の生の子もいるよ。一応このブラウンのやつも来る。へえ。で袋の中に入れる。あと一回ぐらい。でそれそのまま会計です。こんな感じでその場でも飲めます。あなたこんな風になってる。ええー、ふうちゃん二個食べてみる？一軸が入ってるね。まあまあ。じゃ一人でいただきたいと思います。確かに苦味少なくて飲みやすい。これ買ったやつなんだっけ？フルーティーな感じのやつ。うん、一番ね。確かにビール苦手な人でも飲みやすいかもしれない。全然ビールの苦味っていうのがあんまりない。だビール好きな人からしたらちょっと物足りないかもしれない。ちょっと雨が降っちゃったからあれだけど、多分普段はもっと。いや景色いいよ。非常に飲みやすい。ジュースです。もうもうやめたい。もうすでにやめてる、うん、すぐなくなっちゃうよ飲みやすい<笑>本当に発言がパパとおいちゃんは車も出てジュースのまねジーはい今ですねブルワリーの方行ってきましたとりあえずねビールもおすすめのやつ買ってきてでまあまあだけね一杯だけ飲むというおすすめっていうかまあほぼ買ったよ一杯だけまあまあ死因がてらずお昼から人間やめさせていただきました<笑>今ねこの飛行ネラ編にまでいるんですけど草津の方に向かいたいと思いますそこ,こからお昼ご飯をねどっかで食べようと思ってて道,道中で何かあったら食べようかなみたいなえっとね、今日はねちょっとね夜も予定があって先にお風呂も行っちゃおうかなと思ってとりあえずね草津市内に入ろうかな一旦そちらに向かおうと思いますはいえっと今ですね森山市の方に来てて1個だけちょっと今探して、まあ、カフェに近いかなっていう感じのお店を見つけたのでスプーンガーデンレストランに今から向かいたいと思いますここからねもう6キロぐらいですぐ着くかなと思いますこれほらスプーンガーデンあっ待って割り込んでる待って待ってこれさどう見てもさ軽だよね軽だねこの車庫この車庫我が家厳しいぞ多分いけるぞああいけんじゃない到着面白いスリランカのスパイスって今ですねスプーンガーデンレストランに行ってきましたあ紅茶のお店なんだねあとなんかそのセット頼むと紅茶もこれ勝手におかわりくれるね自動的にあそうそう勝手にっていうかまあ飲み放題的な紅茶だからいろいろなフレーバーそうで結構ねフレーバーがね今まであんまね飲んだことない自然な感じの柔らかい感じの香りだったねここからは一旦ねちょっと温泉に先に行こうかなと思います。はい。おすごいじゃんいたじゃん。面白いね。はい、えっ、ー、と今ですね温泉の方に行ってまいりました。結構ね大きい施設だったんですけど人もね平日の割には多かったよね。多かった。あの施設自体も大きいので入り口とは想像つかない広さだったよね。そうそうそう多分平屋ですげえ広いんだろうな、うん、みたいな。っていうところで今ね5時20分なんですけどもでここからね5キロぐらいのところにですね
ちょっと今から移動しようかな滋賀の旅の最終日の夜なんですけどえっとね今朝ねちょっと連絡して本当に今朝本当に今朝に急にね連絡してこのあとねあの急遽あのボンズキャンパーさんに今から。行くことになります7月ぐらいに一度ねボンズキャンパーさん開業して間もないところにクレソンジャーニーをねお借りして実はねあの山梨の旅とか出させていただいてて運営されてるまるんこさんともだからお会いするのは4回目ぐらいかな4回目で、まあ、半年ぶりぐらいにねちょっとこれからお会いできるとだからまるんこさんにとってはもうここは庭です庭,庭というか<笑>ということで今からですねボンズキャンパーさんに向かいたいと思いますはい、えっとですね、もうすぐ着きます。あと百メーター、どこだ。なんかきらびやかにしてるとこかな、あったんじゃない。お、いっぱいキャンピングカーが並んどる。二億個のセット。到着。すいません、本当ありがとうございました、遅くまで。ありがとうございます。バイバーイ。とということでですね今あの動画のね最初と最後ぐらいしか出てないと思うんですけど丸パパさんとサラちゃんと一緒に今ね焼肉の方に行ってまいりました本当に今日朝突然連絡したんで多分ダメだなと思ったんですけど今から丸っぽさんに聞いてみたまるっぽさん一応ねダメ元で聞いた甲斐があったよねねやっぱフットワーク軽く快くそうお店もね全部予約してくれてしかもご馳走までしていただいて本当はありがとうございますありがとうございましたこ,これさナビまたフリーズしてないフリーズしてる今動けどういうこと<笑>これ僕られたら困る<笑>マジでわかんないんだけど<笑>頼むルートの途中から案内してるビール飲んで焼酎飲んで<笑>何してた一人じゃん<笑>芋焼酎水割りでって言った瞬間のみんなの冷ややかな目<笑>ちょっとでですね今から少し移動してもうすぐ寝ちゃおうかなちょっと今から移動していきたいと思います今ですね今ですねバルンポさんからいただいてしまった,た萩のつゆという純米大吟醸、まあ、今から飲みたいくらいこれだけでもね本当なんか申し訳ないくらいうーちゃんはうーちゃんで、うーちゃんこれうーちゃん用だよ、うーちゃんお菓子もらっちゃったよ、うーちゃん用の。お菓子見ててここめっちゃ気になるこの日本酒用紙で、<笑>すげえ飲みたい。よかったね、うーちゃん。なんかお前らは食うなって言われた。何から何まで丸っぽさんありがとうございます。ありがとうございました。丸っぽさんありがとう。はい、歯磨きしてください。もう入れて、入れて。いやだ、向こう行って。<笑>どれ飲むの。それにする。これは IPA だよ。あ、これでいいや、これにする。ネットエール、これがママがさっき飲んでたやつで。あ、割りで。あ、じゃあ、これはママが飲んでるから、パパが飲んでるんだね。やだ。これさ、全部出さなくていいよ。<笑>これは割と。どれでもいいよ。じゃあ、これにする。ダメー。あ<笑>、それでもいいって言ってんだろうね。<笑>どれでもいいよ。最初から、じゃあ、それでよかったじゃねえかよ。<笑>パパが最初これ飲むって言ったの。ダメとは言ってない。うん、感情しちゃう。良き。良き。<笑>ふざけんなし。<笑>何杯飲んでるみたい。確かにさっき飲んでたやつよりかは、ビアンって感じの。確かにポップポップしてるかもしれない。ポーン、ポップポップと。<笑>うん、飲んだらわかるよ。ポップポップしてる。これね、ちなみにですけど、彦根以上。デザインラベルっていうのかななんかこれあれなんでしょ限定ここ限定のやつなんだよねこれママが言うポップポップが何を指してるのかわかんないけど国産のビールっぽい味ではないナッツの量り売りのやつこれに合うこれに合いそうな味食うなお前せいや
言もしたんだぞ<笑>確かに確かに声援もしたこのコロリオで声援もしたんだぞ測り売りでガラガラやるんだけどガラガラやってる時に、まあ、よくね分量わかんなかったからとりあえずカップいっぱい分入れたんだよねでとりあえずこんなもんでいいかってガラガラガラってやって出したら千千いくらだよねでもうまいですこれ確かにうまいだからコンビニとかで買うよりか高いのはこれはもうしょうがないなんかローストしてあったりとかするでしょ、うん、かいろいろナッツにも種類あったよねお菓子として食べるのはもったいないけどこういうビールとして一緒に食べるのは全然全然それだったら1000円は安い今日お風呂で30まで数えてますよねフロークイーチ早くねよせ何その体操そんなんないし<笑>じゃあ登ってくださいすごいじゃんドドン車が揺れるそんな揺れる時期あるかいあるかいおやすみなさいはい、おやすみおやすみなさいはい、おはようございます。えっと、今ね、7時28分。室温が 20.5 度で湿度が 51%。でね、今日もね、朝方はやっぱりだいぶ冷えた感じはしたんですけど、ただ、この FF をね、やっぱり入れてるので、全然室温は20度ぐらいをキープできてるんで、快適に寝れました。ということで、今日はね、市が最終日になるんですけども、もうほぼ帰宅で終わるかなっていう感じで予定しております。なので、とりあえずね、朝はね、ゆっくり過ごそうかなと思います。自分で降りれるようになったね。早く天神立ってね。多分国連でも出とって。えー、ガチャン。えー、ガチャン。こっくりから私が取るパッド。いいの。ちょっとこっちで。いた。ちゃん助けて落ちちゃうよ。助けて。何しているの？<笑>あそこにおった。はい。そうですね。朝のねこの準備というか。帰宅日はねこんな感じで先に。畳んじゃうバンクをカービィはねこうやって押すタイプなのでもう畳んじゃって押しちゃえば広々するよねまたここの空間、うんまあ、一番占有率高いのは間違いなくうちの人形たちあと最近はねバンクのこのこの隙間この隙間に結構ポタデンとか置いたりしてますそれはそれでまた便利だよねうん、まあ、小さい方のポタデンですねまずね朝の支度をしていきたいと思いますはい、スタートカーッとさあれだけどねこれじゃない方のさあれにさあれが入ってるあれにそうあれにあれが入ってるスノピーの200がいいな、まあ、今日はね久々にコーヒーやろうと思います横浜にあるコーヒートーンやっていうところで売ってるやつで,で今日はねちょうど持ってきた豆もブルマンナンバーワンブレンドっていうあコーヒートーン屋さんっていう店でブレンドしてるやつ結構ねこれが最近お気に入りですちげえだろ<笑>それじゃねえだろスノピの200だよ<笑>それじゃねえ車じゃない久々だよおじさんの感じですこれこれも結局家に置いてあるやつもうそうだし車もそうだけど一番安いやつが一番安かったっていうんでなんだろうおうちゃんのはないのあるよいしょじゃあ食べよういただきますいただきますやっぱ朝コーヒーはこれやこの,このブルマンうまいよはいこちらとこはねこんな感じですあまあまあ今ちょっと洗い物してて、ね、うーちゃんは後ろで髪を切らしてます今止まってる場所が後ろの窓から新幹線が通るみたいでうーちゃん新幹線大好きなのでそれをね眺めてます来た来た、うん、本当だ。長すぎたそうなの行っちゃった、うん、行っちゃったよよく見たらあそこちゃんと椅子持ってったのにあそこ、うん、えっと今ですね出発したんですけどももう今
はねこのまんま自宅の方までね帰ろうかなと思います今まだ10時なんですけどちょっとね到着予定時刻4時なんで6時間かな暗くなる<笑>ノンストップで今日も、ね、14時だから、まあ、結構しんどいですでまあね、400キロくらいあるんで、まあ、ゆっくりね、まあ、途中途中休みながら向かっていこうかなと思いますということでまずはですね高速まで行ってちょっとね帰り道の方をね、えー、走っていきたいと思います今ですね土山 SA かなここに寄って実家のお弁当おもちゃ屋に行ってなぜか京都,京都なんだよね本当だ京都になってるここまだ滋賀のはずなんだけどあとね大見牛コロッケ大見牛飯めっちゃ美味しそう大見牛牛飯おじゃんも一緒に食べようこの感じですね。すごい肉厚なコロッケです。絶対これもうまいから食べな。もう一つ思いそうだ。いいよ。あじゃあ持って自分で。ねパパ大丈夫あの。動画で使えるかわかんないけど。マイおやつのためにあのやつ足買ってきたっていう。でこれなんかもう見るからに今すぐ食べてもいいですよみたいなパッケージだからこれは買おうと思って。ママもママ用に買ったよ。さあ、マジで。こ<笑>んな感じでですね。もうお弁当食べてそのまま行きたいと思います。今ですね、土山サービスエリアの方出てきてまたね高速の方に戻ってまいりましたでもうね今日はもう走って戻るだけなのでここからはね安全運転で戻りたいと思いますはいということでね今回の現役サラリーマン全国制覇の旅4軒目で初の関西で滋賀県の方に行ってまいりました今回ね本当滋賀県についてもうね事前調べがほぼほぼなくもともと行きたいなでトピックっていうか本当ねそこを中心にあとは現地着いてからあの Google マップとかで探しながら旅をするみたいなそんな感じでやってきたんですけども,も見どころが多くて、まあ、琵琶湖自体も大きいんですけど思った以上にいろんなものがあって景色のね移り変わりがすごい変わって楽しみ方がいろいろある県だなっていうのが本当ね今回思いましたで最後はね、まあ、琵琶湖の逗子にお会いすることもできてまるんこさんに、うん、一番最後のこう締めくくりみたいのもできたのですごいねなんか充実した旅になりましたまたねこんな感じでいろんな県をね回っていきたいなと思ってますしまだまだね知らないところもたくさんあるんだなっていうのは今回すごく感じました今回のね動画はここまでになるんですけどもぜひね皆さんのおすすめのね場所とかここ面白いですよみたいなところがありましたらいいコメントで教えてくださいよろしくお願いいたしますお願いします